这大概的，他说退货了。嗯，从云南大学毕业，分到各就去。到那儿以后，我才发现那个地方可能是我在中国可能是我最恶心的一个地方了。那个地方东边有个老鹰山，西边有个老洋山，老鹰山比老洋山高，所以都说各地的女人比男人厉害。那个老鹰山上有一个一个巨大的一个女性生殖器，连小孩都知道。整天往那看，然后每天上午十点，太阳才从老阳山老阴山上慢慢趴上来，五六点就落到老阳山的背后去了。所以那个地方老下雨，那个地方的雨就跟那个地方的人的性格差不多，特别的阴冷，特别的绵长，看就像下雨。实际上落到你脸上来的时候，就是一种特阴飕飕的一种感觉，好像是雾那样的。我心永远有一个在远方。我我那时候老是什么，就看那个泰戈尔的诗，他有一句话我特别记得，就是说我我心绪不宁。我什么？我我我字面遥远的，就是哎呀，我忘了那个，反反正我是我自心里心灵的流浪啊什么的。因为北京，毕竟北京是，北京我也不知道，反正北京这两个字儿迷人，那个地方迷人，我就想来。在北京我就感到这气氛特别沉闷。我见那有点讨厌这地方的文化气氛了，那些乱七八糟的人每天不干正事游手好闲，他们就也跟着你表叫到一块儿，你搞不清是在干什么。你个人，我觉得我当盲流是一种，就自由怎么说呢？就是一种好像不知不觉的就就当上了，没有说是。我在很早以前，我计划要当盲流，我没这么计划，就是怎么我不知不觉就就是盲流了。因为我一毕业了，我想干我自己的事儿，我想去拍照，我我不想去坐在办公桌前当个美术编。